Друзья мои, всех очень рад поздравить с наступающим Новым Годом. Friends, I'm so happy to wish all of you a happy new year. Благодарен Богу за то, что у нас есть возможность сегодня выйти вот в эфир и поделиться. I'm grateful to God that we're able to go live today and share with you. От всей моей семьи, от всего лидерского состава, от всех пасторов служения Пламя Огня. From my whole family, from our leadership and from our pastors. Поздравляем, особенно церковь Пламя Огня. We want to wish you a happy new year, especially the Church of Flame of Fire. Все международное служение. The whole global ministry. А также всех студентов. But also all of our students. College of the college. И также всех партнеров, всех молитвенников. And also all of our partners and prayer warriors. И всех тех, которые слушают хотя бы немножечко and, это служение. And everybody who listens at least a little bit to this ministry. Поздравляем вас. You know, we just want to wish this to you. And we bless you. Пусть Божий шалом будет в ваших домах, в ваших семьях. May God's peace be in your homes and in your families. Пусть каждый из нас мы еще больше становимся целостностью внутри. Let each and every one of us actually become a whole on the inside. Укореняясь и утверждаясь во Христе Иисусе. To be rooted and established in Christ Jesus. Чтобы никакие видимые обстоятельства не могли разрушить то, что Бог созидает внутри нас. So that no visible circumstances would be, be able to destroy what God is building up on the inside of us. Я так рад, что могу сегодня донести несколько важных мыслей. I am so happy that I have this opportunity to deliver для меня это очень серьезно. To me, this is very important. И я хотел бы поделиться, как я вижу это время. And I want to share a little bit how I see this time. Или правильно сказать, как Бог дает мне понимание видеть это время. Or if I could say it more correctly, is how God is giving me an understanding to see this time. Вопрос не в том, что меняется цифра на календаре. The question is not the number on the calendar changing. Вопрос в том, что происходит сегодня в этом времени. The question is what is taking place during this time где Библия призывает нас в том, чтобы мы были внимательны. Where the Bible calls us to be attentive. 27 Псалом 5 стих написано за то, что они не были внимательны к действиям Бога, к делу рук Его. And in Psalm 28 it says, because if they were not attentive to God's work and the work of His hands, Он разрушит их и не созиждет. He will destroy them and not build them up. Другими словами, Бог не будет давать созидание тому, что не Он строит. In other words, God will not build up what He was not building. И вот то, что я сейчас озвучил, чем дальше мы идем во времени, оно будет ярче, 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 ярче выглядеть. And what I voice right now, the further we go in time, it will be more greater and greater visible. Мы должны быть внимательны к самому Богу. And we need to be attentive to God Himself. А это значит, but this means, что наша жизнь прежде всего должна быть посвящена самому Богу. That our life needs to be dedicated to God Himself. Где мы должны помещать себя в позицию перед Богом. Where we need to place ourselves into a position before God. Есть такая фраза в Библии, она часто упоминается. And there's this phrase in the Bible that is often used. Где Бог обращается к пророкам, к служителям, и говорит: "Предстань предо мною." Where God addresses the prophet and his ministers and he says come before me. Это слово сегодня должно звучать везде ко всему телу Христа. And this word today needs to be voiced and heard by the whole body of Christ. Мы должны учиться. We need to learn. Предстоять перед лицом Божьим. To stand before the face of God. У нас это получается намного проще перед интернетом, перед другими вещами. And it's a lot easier for us to do this with the internet or different things. Но я верю, мы должны учиться предстоять перед самим Богом. But I believe that we need to learn to stand before God Himself. Тому я хотел бы поделиться то, что Бог проговорил ко мне. So I would like to share what God spoke to me. Это послание, оно пророческое. And this message is prophetic. И я не просто говорю общие фразы. And I'm not just saying general phrases. Я хочу поделиться некими принципами. I want to share some principles. И то что Бог делает в моей жизни. And that what God is doing in my life. Я верю, это благословит всех нас. And I believe it will bless all of us. Особенно тех людей, которые на самом деле переживают и сер- серьезно воспринимают время. Especially those people that treat time seriously. Потому я хотел бы, чтобы мы сосредоточ- сосредоточили свое внимание сейчас. So I would want to ask us for us to be attentive right now with our attention. В нашем календаре сегодня наступает год 2024. And in our calendar, 2024 is approaching. 2023 год у каждого был разным. The year of 2023 was different for each and every one of us. Я понимаю, в целом это был непростой год. And I understand that as a whole, it was not a quite of an easy year. Но мы все живы. But we're all alive. Я верю, что мы все дышим. And I believe that we're all breathing. А значит, у нас жизнь продолжается. But that means that life is continuing. Мы видим верность Бога. And we're seeing the faithfulness of God. Мы видим благость Божью. We're seeing the goodness of God. на все обстоятельства. Without even looking at all of our circumstances. И в Римлянам 8 главе написано, что мы все это преодолеваем силою возлюбившего нас. And in Romans 8 it says that we overcome all of this with the 
power of the one who loved us. Но мы не можем вернуть уже время. But we cannot bring back time. Оно уходит и так быстро. You know, it passes and quite quickly. Оно идет вперед. It's going forward. Мы упираемся в 24 год. And 2024 is here. еврейском календаре. And in the Jewish calendar. Это год 5, 7, 8, 4. It's, it's a year of 5, 7, 8, 4. Что интересно, и в нашем, и в еврейском календаре совпадение цифры 4. And what's interesting, in our calendar and in the Jewish calendar, that number four lines up. Я не говорю мистикой сегодня. I'm not trying to speak on, speak on mystical things. Я не всех людей, чтобы падать в какую-то крайность. I'm not from one of those people to, you know, fall into an extreme. Но при всем этом я верю в пророческое понимание. But I, with all of this, I believe in a, in a prophetic understanding. Я верю, когда Бог пророческими образами говорит тоже с нами. And I also believe that God speaks to us in prophetic ways. И мы видим, что совпадение того, что цифра четыре. And we see this coincidence or, you know, this двойное четыре. Or this double four that happens. Цифра четыре обозначает открытая дверь. The number four represents an open door. Вопрос только, куда открыта эта дверь? But the question is, where is the door open to? И куда мы входим? And what are we entering into? Почему такое совпадение вот двойного четыре? Why is there this coincidence of a double four? Я говорю откровенно, что Бог начал выделять это в моей жизни. And you know, to be open with you, God began to highlight this in my life. И я помню, как Бог начал мне говорить текстом Исаии 22:22. And I remember how God began to speak to me with the scripture from Isaiah 22:22. Что тоже олицетворяет двойное четыре. That also represents a double four. Написано: и ключ дома Давидова возложу на раменах его, отворит он и никто не запрет, запрет он и никто не отворит. And it says, I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Я хочу немножечко поделиться этим. And I want to share a little bit on this. Он говорит, возложу ключ Давида на рамена. He says that he will place the key of David on the shoulder. Что олицетворяет владычество или власть. That represents authority or dominion. Это сначала как бы может сложно охватить и уразуметь. And at first it might be quite difficult to understand this. Я тоже размышлял какое-то время. And for some time, I was also thinking on this. Бога более более разумения. And as was asking God for more understanding on this. Но удивительный момент, который я пережил буквально несколько дней назад. But honestly, a uh, a moment that I had an experience a couple of days ago. К концу этого года с первого декабря. Uh, at the end of this year, since December first. Я прям почувствовал, что Бог позвал в пост. I felt that God called me into a fast. Я не хочу это этим э, или хвастаться или это выделять. I don't want to try to highlight this or, you know. Но при этом я не могу обойти этот момент. But I cannot skip this moment. При всем том, что я верю, мы практикуем пост на регулярной основе. With this, I believe that, you know, we all practice fasting on a regular basis. Но есть моменты, когда Бог тебя зовет. But there are moments where God calls you. Это был тот момент, я его пережил. And this was that moment, this is what I experienced. Интересно, что я и моя жена одновременно. And what's interesting, it was me and my wife at the same time. Мы пошли в пост. We went into a fast. И начали искать лица Божьего. And we begin to seek out the face of God. Также были в уединениях с Богом. And then we also, you know, had our separate time with God or alone time. Но на девятнадцатом дне поста. But on the nineteenth day of the fast. Почему я сейчас это таким образом упоминаю? And why am I highlighting this right now? Потому что с этой с этой цифрой что-то связано. Because something is connected with this number. Я уже был дома. I was already home. Я приехал с гор. I came from the mountains. И было уже поздно. And it was already late. Кто-то мне прислал какую-то ссылку одного служителя на телефон. Somebody sent me a link of a minister to my phone. Um, неких пророческих посланий, понимания 2024 года. Of some prophetic messages of understanding the year of 2024. И я лежал на диване, я просто включил. And I was laid on my couch and I turned it on. Это уже было около 12.30 ночи. And it was about 12.30 already in the morning. Я собирался уже идти отдыхать, потому что был немножко усталым. And I was already getting ready to go rest because I was quite tired. И вот когда я хотел подняться, уже идти, реально идти в комнату спать. And when I was about to get up to actually go sleep, ниоткуда, out of nowhere, абсолютно не ожидавши, you know, I was not expecting this at all. Я резко, вот просто резко, мгновенно, just 
out of nowhere in a split ощутил, moment. Ощутил, как сильное присутствие Бога начало покрывать меня. Experience how the strong presence of God began to cover me. Я повторяю, я не молился. And, and, and I'm repeating myself, I was not praying. Я был усталым, я шел спать. I was tired and I was getting ready to go to bed. Я даже в мыслях, ну как бы, не, не представлял, что это могло бы произойти со мной. And I couldn't even imagine in my thoughts that this could take place. Оно начало сильно умножаться, прям физически я ощутил. But I began to physically experience how it began to multiply. И когда я приподнялся, and as I began to stand up, я услышал внутри себя голос. I, I heard a voice on the inside of me. Одно слово. One word. Останься. Stay. Я сел на диван. I sat down on the couch. Я понимал, что оно настолько сильно умножалось. And I, I, I understood and I, and I felt how it was multiplying. Я просто вздыхал и говорил, ну, начал Богу говорить, слав, ну, поклоняться. Praise you, Lord. And I began to breathe out and I began to worship God. I began to say, I praise you, Lord. Ну, что я хочу выделить? But what I want to highlight. Что оно умножалось и не останавливалось. That it kept multiplying and it would not stop. Я знаю, что такое помазание. And I know what anointing is. В меру, насколько мне дано по дару, в котором я оперирую. To the measure that has been given to me according to my gift that I operate in. Я сегодня говорю не о помазании. But today I'm not talking about anointing. Я говорю о присутствии Бога. I'm talking about the presence of God. Я это отличаю. And all, and I can differ between the two. И вдруг я ощущаю, что его присутствие увеличивается, увеличивается, увеличивается. And I begin to experience how his presence begins to increase and increase. Бог видит мое сердце, я абсолютно ничего не добавляю. And God sees my heart, I'm not adding anything to this. Я сидел, and I was sitting. И вдруг я на каком-то моменте понимаю, что мое тело оно разлетится на кусочки. And at some point I begin to understand that my body is gonna just. Uh, separate into pieces. Это было настолько сильно, и оно не останавливалось. It was so strong, and it still did not stop. Мера увеличивалась, увеличивалась. The measure kept on increasing and in increasing. Я уже не мог говорить. And I could not speak anymore. Я реально глубоко и тяжело дышал. And I was quite breathing deeply and heavily. Я не говорю, что ты задыхаешься. I'm not saying that I was suffocating. Я сейчас говорю о другом состоянии. I'm speaking on a different condition. Кто, кто практикует вот именно тайную комнату, тут, наверное, больше и больше понимает, о чем идет речь. Whoever practices a secret room, they understand probably this a little bit better. Это было такое сильное, сильное присутствие Бога изнутри на наружу. It was a strong, strong presence of God from the inside out. Я не помню, сколько прошло времени на одном из этапов этого состояния я начал слышать. And I don't remember how much time passed, but at some point I began to hear. И вдруг я слышу, как Дух Святой говорит. And out of nowhere I hear the Holy Spirit speak. Говори об этом. Speak on this. Говори об этом. Speak on this. И Он начал мне давать понимание. And He began to give me an understanding. Я зову моих людей в тайную комнату. I am calling my people into the secret room. И Он говорит. And He said. Я хочу тебе показать Куда я веду дальше людей из тайной комнаты? I want to show you where I will lead people beyond out of the secret place. Он мне сказал, я пришел в этом времени. He said, I came in this time, чтобы из тайной комнаты, so that out of the secret room, перевести людей в комнату трона. To lead people into the room of the, the throne room. В комнату престола. Into the room of the throne. Это было настолько сильно. It was so powerful. Он говорит, о, я это слышал на английском. And I heard this in English. Я перевожу людей из тайной комнаты. I'm leading people out of the secret room. В комнату престола. Into the throne room. Он говорит, они больше не будут знать тайную комнату, как они ее знали раньше. And he said, they will no longer know the secret room as they knew it before. Потому что он сказал, я хочу открыть моим сыновьям. Because he said, I want to open or reveal to my sons. Как выглядит комната престола. How the throne room looks. Мы находимся сейчас в этом моменте. And we are right now in this moment. Где Бог будет переводить. Where God will tra uh, uh, Transition. Yes, transition. Людей из тайной комнаты в комнату престола. People from the secret room into the throne room. И дальше он сказал мне. And then he told me. Где я буду открывать себя. Where I will open or reveal myself. 
в такой мере, in such a measure, в которой меня не знали раньше. That they did not know me prior. И он сказал, только люди, которые будут в этом состоянии, and he said, only people that will be in this condition, они смогут, they will be able to, понимать мою природу, understand my nature, и понимать, как я дальше начну вести. And understand how I will begin to lead beyond. И следующее. And the next thing. Он говорит, сказал мне, говори об этом. He spoke to me, speak on this. Потому что то, куда я веду свою церковь. Because that place that I'm leading my church. Моих сыновей и дочерей. My sons and my daughters. В комнате престола. In that throne room. Я пришел, чтобы лично каждому дать индивидуальный ключ. I came to personally, individually give them a key. Он мне сказал, что это не будет больше время, когда мы живем общими фразами. And he said it will no longer be a time that we live with these general phrases. Это не будет обыденное состояние. It won't be just, uh, you know, this condition. Это невозможно будет наиграть. You will not be able to fake this. Мы не сможем жить чужой верой. We will not be able to live according to someone else's faith. Чужими откровениями. By someone else's revelation. Чужим пониманием. By someone else's understanding. Что он мне выделил. And what he highlighted to me. То, что он будет лично каждому в комнате престола давать ключ. That personally to each and every one of us in the throne room he will give us a key. Он сказал, это будет доступ к Uh, inheritance к, к наследию. And he said that this will be access to an inheritance. Я опять слышал, говори об этом. And then again I heard, speak on this. Говори об этом. Speak on this. Друзья мои, my friends, я верю, это настолько серьезно. I believe that this is so serious. Я обращаюсь сегодня ко всем, кто слышит и видит сейчас эту программу. And I'm addressing everybody who's hearing and watching this live stream. Бог зовет нас God is calling us в тайную комнату, into the secret room, чтобы перевести нас so that he could transition us в нашем опыте с Ним, in our experience with him, из тайной комнаты в комнату престола. Out of our secret room into the throne room. Вот что происходит сейчас в этом transition. This is what's taking place in this transition. Почему это так важно? And why is this so important? Потому что время, в которое мы входим, the time that we are stepping into, это не просто фраза. And it's not just a phrase. Это не обыденные фразы. It's not just general phrases. Мы будем свидетелями. We will be uh, test, uh, the ones who testify. Что с 24 -го года. That from the year of 2024. В видимом мире будут происходить очень быстро перемены. We will see that in the visible world, Change will take place И притом quite очень quickly, ярко. And actually quite visibly. Будет, будет меняться весь стиль жизни. Our whole style or way of life will begin to change. Я сейчас говорю за физический мир. I'm talking about the physical world. Будут меняться подходы в странах. You know, methods are going to change in countries. Будут меняться системы управления. You know, systems of governorship or rulership will change. Будут меняться лидерство. Leadership will change. Будут меняться подходы и методы. Methodology and methods will change. И это только яркое проявление или свидетельство. And this is just a testimony того, что настоящие перемены, они происходят сейчас в духовном мире. That true change is taking place right now in the spiritual world. Христианство Christianity, оно будет переходить в сыновство. It will transition into sonship. И сыновство, and sonship, будет переходить из славы в славу. Will transition from glory to glory. Поэтому Бог сказал мне, говори об этом. So God spoke to me. He said, speak on this. Я возвращаю людей в тайную комнату. I'm returning people to the secret room. Чтобы они предстояли перед моим лицом. So that they would stand before my face. Бог призывает мужей. And God is calling husbands. Бог призывает отцов. God is calling Fathers. Бог призывает сегодня матерей. God is calling mothers today. Бог зовет сегодня молодых людей. God is calling the young people today. Особенно молодых людей. Specifically, especially young people. Потому что то, как Бог будет вести дальше свое поколение. Because how God will begin to lead the generation further. Оно будет сильно отличаться. It will look quite different. Мы должны знать его природу. And we need to know his nature. И он сказал, говори об этом. And he said, speak on this. Я перевожу из тайной комнаты в комнату 
престолу. Где я хочу на личном уровне, через личные отношения давать ключи моим сыновьям. Give keys to my sons. И то, что будет работать у Давида, And what will work for David, оно не будет работать у меня. It will not work for me. И то, что будет работать у меня, And what will work for me, не будет работать у Давида. Will not work for David. Поэтому нам нужно лично so we need a personal, быть соединены с ним, to be connected personally with him, чтобы он лично ввел каждого из нас. So that he would personally lead each and every one of us. Каждый будет жить своей верой. Everyone will live according to their faith. Но я верю, нельзя нам пропустить этот момент. But I believe we cannot miss this moment. Там вот этой комнате престола. In that throne room, он будет давать лично ключи. He will give personal keys, чтобы мы открывали, so that we were open то, что принадлежит нам по праву. What belongs to us by right. И последнее. And the last thing. Он будет открывать себя he will open himself up в такой мере, in such a measure, которую он еще не открывал раньше. That he has never opened before. Поэтому он дал мне возможность переживать это. So he gave me this moment to experience. Он мне сказал, я буду это умножать. And he said, I will multiply this. Я буду это умножать. I will multiply this. И вот именно вот это умножение, and specifically this multiplication, которое человек начинает переживать, that a person begins to experience на всех уровнях, on every, in every area, вот именно вот это состояние, specifically This condition переводит в духовном мире нас из тайной комнаты в комнату престола. Transitions us in the spiritual world from our secret room to the throne. Room. У нас будет намного глубже опыт с Богом. We will have a much deeper history and experience Такое with God. состояние. In this type of condition, славы внутри, of glory on the inside. Что бы ни происходило в видимом мире, doesn't matter what takes place in the visible world. Сыновья не захотят променять это на то состояние, которое они переживают с Богом. Sons will never want to exchange that what they're experiencing with вот God. с этого состояния, and out of this experience and condition, сыновья начнут приносить перемены в видимом Sons will begin to bring change in the visible world. Поэтому все, кто слышат меня сейчас, so everyone who is hearing me right now, все, кто видит наше лицо, and everybody who's seeing our faces right now, я хочу быть верным Богу. I want to be faithful to God. Когда он мне сказал говори об этом, when he spoke to me and he said speak on this, поэтому я говорю сегодня. So today I'm speaking. Давайте возвращаться в тайную комнату. Let's return to our secret room. Мы начнем переживать Бога по-другому. And we will begin to experience God quite differently. И он будет переводить нас из одного состояния в другое. And he will transition us from one condition to the next. Все остальное будет только уже вытекать. And everything else will just flow out. Это вот моя молитва сегодня. So this is my prayer today. Это мое огромное желание. This is my great wish. Чтобы это послание, so that this message, как приглашение, as an invitation, переходить из тайной комнаты в комнату престола. To transition from the secret room into the throne room. Оно затронуло именно тебя. And so that it would Touch you. Именно твою жизнь. Specifically your life. Я верю, что мы будем в эту новогоднюю ночь благодарить Бога. And I believe that this New Year's night за Его благость, that we will thank God for His благорасположение, for His openness or goodness towards us, каждому из нас, to each and every one of us. Поэтому я хочу помолиться за вас. So I want to pray for each and every one of you. Я молюсь о том, чтобы Бог захватил вас через эту программу. And I pray that God will captivate you through this program. Это пророческое послание. And this prophetic message. Предверие нового года. At the doorstep of the new year, оно захватило именно тебя. It would captivate you, чтобы новогодняя молитва твоя была другой. So that your New Year's prayer would be different. Понимая, куда нас Бог ведет. Understanding where God is, what God is leading us into. за ключи? What are these keys? Это из присутствия Божьего. It's out of the presence of God. Бог переводит нас в комнату престола, где Его власть. God is transitioning us into His throne room, where is His authority. Бог переводит нас в другой уровень власти. God is transitioning us into a different level of authority, где мы имеем доступ к небесам. Where we have access to the heavens. Престолу благодати. To the throne of grace. Имеем доступ к наследию. And we have access to this inheritance. Я одно знаю. And I know this one thing. Наша жизнь будет еще глубже и сильнее в Боге. That our life is going to be much deeper and stronger in God. И мы еще сильнее усилимся. And we will be even more strengthened. Бог проявит себя 
Jerusalem. And God will reveal himself in his glory. So Father, in Jesus name. I pray for everybody who's hearing this program. I pray that by Holy Spirit you would you would confirm this. I know that there are many people that are experiencing something like this. And the Holy Spirit testifies to our spirit that of what you are doing in your body. Удержит нас. God, let no pride or self-glory hold us back. Пусть жажда по тебе. Let hunger for you. Будь сильнее, чем всякая усталость. Be stronger than any tiredness. Бог, я молюсь о том. God, I pray for this. Чтобы ты производил свои хотения и действия внутри каждого из нас. So that you would produce your desires and your actions on the each on the inside of every one of us. Захвати нас собой. Captivate us. Захвати нас собой. Captivate us with yourself. И поведи нас дальше. And lead us beyond. Глубже. Deeper. В своем в своей природе. In your nature. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. Бог, я благословляю сейчас каждого. God, I bless each person. Этой молитвой. By by this prayer. И прошу тебя во имя Иисуса. And I ask you in Jesus' name. Пусть твой дух почивает там. Let your spirit rest upon us. Дух премудрости и разум. The spirit of wisdom and understanding. Совета и крепость. Counsel and strength. Видение и благочестие. Vision and, and godliness. И страхом Господним исполняй всю нашу жизнь. And fill our life with the fear of the Lord. Чтобы мы не судили по взгляду очей. So that we would not judge according to what our eyes. Не решали дела по слуху шеи. And now make decisions based on what our ears hear. Просвети глаза сердца. And lighten the eyes of our heart. Дай нам видеть славное наследие. Let us see that glorious inheritance. И как безмерно твое величие внутри нас. And how big is your might on the inside of us. Я благодарю тебя, что ты умножаешь сейчас это состояние твоего присутствия внутри каждого. God, I thank you that you're multiplying this condition of your presence on the inside of us. Даже прямо сейчас, когда я служу, когда я сейчас молюсь. Even right now, as I'm ministering and praying. Я вижу, как это происходит изнутри на наружу. I see how this is taking place on the inside out. Бог, ты духом святым. God, you by the Holy Spirit. Поднимаешь это. Are raising this up. Умножаешь. Multiply. Меру. The measure. Себя. Of yourself внутри твоих сыновей и дочерей on the inside of your sons and daughters во имя Иисуса in the name of Jesus я благодарю тебя and I thank you за то, что твое намерение во благо, а не во зло that your plans are for good and not for evil дать нам будущность и надежду to give us a future and a hope поэтому наше будущее славное so our future is glorious и мы смело смотрим вперед and we are confident looking ahead и мы верим and we believe что тому, кто действующий в нас силой that to him who works in us with his strength сделает несравненно больше всего and power will do much greater о чем мы просим of what we ask for и о чем мы помышляем and what we think of ему вся слава to him be all the glory вся честь all the honor все поклонение all of the worship Богу Отцу и Сыну и Духу Святому God the Father the Son and the Holy Spirit Богу Царю Господь господствующим, God the King and the Lord of Lords, который есть Альфа и Омега, who is the Alpha and Omega, честь и поклонение, honor and worship. Друзья, благословляю всех вас. Friends, I bless all of you. Пусть это время, let this time, и эта программа, and this program, увеличит радость внутри нас, increase joy on the inside of us. И пусть это дает свет. And let it give light. И пусть страх теряет силу над каждым из нас. And let fear lose its hold over every one of us. Благословляю всех вас в 24 год. I bless each and every one of you for the year of 2024. И верю. And I believe. Что тот, кто пообещал. That the one who promised. Он следит за своим словом. He watches after his word. И он говорит, в Исаии 44 глава написано. And Isaiah 44 says. Он стоит за словами своих посланников. He stands behind the word of his message. Люблю вас, благословляю. I love you and I bless you. Пусть Божий шалом еще раз и еще раз увеличится внутри нас. Let God's peace increase more and more on the inside of us. С Новым годом. Happy New Year. Our whole church. Народ Божий. People of God. Благословляю всех вас. I bless all of you. Hello, my name is Andrzej Shapoval and this is my beautiful wife Natasha. We are founders of Flame of Fire Ministry and we want to welcome you and invite you to Kingdom Domain 2024. It's going to take place in Asheville, North Carolina in January. So welcome. We're going to be celebrating 10 years anniversary and I'm telling you, it's going to be glorious time.
You know, we're stepping into this new decade, and I believe that it's not gonna be only the time for us to seek the face of the Lord, but we're gonna celebrate what God did in the past decade. You know, many people would put aside everything and just come and spend that first week of the new year in the presence of God, seeking His face, going after the heart of God. And God was speaking to them in such a profound way. We have so many testimonies year after year of God touching, transforming, and freeing people, setting them free from bondages, from addictions. And uh, I believe that God's gonna do an amazing things this January. I wanna invite you, I know it's a sacrifice to maybe find a sitter, to pay for the plane ticket, to uh, ask for time off from work. Maybe somebody even, you know, taking time off and unpaid, but I believe the fire will come on sacrifice. I believe that God will come and meet you in that place. I know that God has something special in store for every single person that's gonna show up. It's a place where we come together as a body of Christ and we intercede on our behalf, on behalf of our cities, on behalf of our local churches, on behalf of our country and the world. And I believe that there's gonna be shift happening in January at Kingdom Domain. And and you don't want to miss this. Come with this great expectation and God will speak to you in a profound way. And I know that He has every single year in our lives and, and everyone who was there um, can speak and testify of that as well. So I am excited. I'm excited to remember the goodness of God and to actually see what's ahead of us in this next decade. Yeah, so we we'll welcome you. Don't miss this opportunity. Come with expectation. Let's come together as a one body we're going to position ourselves before the Lord and I'm telling you God's going to speak to us He's going to guide us and He's going to show us what next and we're all going to fulfill His will in our time on this earth as it is in heaven welcome to Asheville North Carolina to the celebration Kingdom Domain 10 years you don't want to miss that we hope to see you all there